你最近经常请假，迟到早退现象也非常严重。为什么？姐，我知道我最近很过分，我也知道公司要裁员了。这样吧，我辞职，您先拿我开刀，之后的工作也好展开。可以，你真的跟赵医生在一起了吗？不管我跟谁在一起，都是在跟唯一分手之后，我没有道德压力。既然你是自己提出来的，那你就自己递辞呈吧。嗯。送你做的不错呀，是吧？你看，这是咱们第三季度的结果。我也想回了，你看。哎，这宋思明新拿自己弟妹开刀了，看来这是要六亲不认的节奏了。完了完了，这回是玩真的了。干活去了。我是公司业务部最能赚钱的人，开除我。对你们有什么好处啊？就为了你自己多拿点奖金，然后让我身无分文，养不起还在上学的孩子。你是业务部最会赚钱的，老钱，调取他三年以来的业绩表和绩效考核。看看吧，我在公司干了十三年，为公司做了多少贡献，我没功劳也有苦劳啊！你们要开我，我这个年龄，说我上哪儿择业呀？不对吧？资料上写着。你在外边开了两家小型超市，你根本没把心思放在公司啊。你的考勤记录上显示，你每天按时来，按时走，从不加班，也从来不参加公司任何团体活动，你根本就是在混日子。所以你年年的绩效考核标准都是中等偏下。我刚领证，老婆准备辞职回家备孕呢、啊，这个时候你开我。你让我怎么跟我老婆说这件事儿啊？那你就更应该珍惜工作机会啊！你总是以各种理由请假，年假事假病假让你请了个遍。我知道你太太是护士，麻烦你以后开假条能不能专业一点，卵巢囊肿。是你自己傻还是觉得我们傻？我二姨可是运营部的主管，你们敢开我？你二姨，我告诉你，我们下一个约谈对象就是她。你这就是工作累的，怎么脚肿成这样了？脚肿是因为怀孕。我没凑过孕妇是吗？怀孕四个月以后脚才肿的，你这明显就是累的。你跟你老总说没说啊？你怀孕的事儿？嗯，说了。嗯，他说忙完这段时间就给我减轻工作。他这不会是什么公报私仇吧？哪那么多仇啊，还公报私仇！哎呀，看着这脚，我心疼。心疼你就帮我多按一按，嗯。我好好按。哎呀，有老婆脚，我按一辈子我都乐意。爸爸，爸爸。哟，嗯，你慢点，慢点。哪儿落了呀？姥姥没放辣椒啊！爸爸，爸爸哎呀，孩子，怎么了，宝贝儿？怎么都洒了？他非说辣，哪儿放辣了？哎呀，你看，可能是我菜板切完辣椒的，我没洗干净，带上辣了。难受，难受。辣辣辣到了是吧？我辣，姥姥不是故意的，宝贝儿啊，姥姥不是故意的啊，对不起，对不起。没事，喝点水就好了啊。来来来来，赶紧喝口水。嗯，好点吗？妈妈，我嗓子好了。好了好了，那这样让爸爸再煮碗面，下个两个鸡蛋，好不好？来，妈妈，哎，嗓子好了，能吃个棒冰润润嗓子吗？想吃什么？棒冰。哦，原来是这样呀。那行吧，那今天就破例了。爸爸，嗯，给朵拉拿冰棍。来，冰棍走起。来来来，吃棒冰。棒冰是什么？这个朵拉呀，精力太旺盛了。现在我算是了解了他爷爷奶奶带他有多累、多不容易了
，妈，谢谢您啊。等忙完这些事儿，我就请假回家，好好照顾朵拉，好好的生二宝。那个时候啊，你肚子已经大了，你是照顾大的呢，还是照顾小的呢？那到那个时候，俊龙的爸爸也应该出院了。最起码有他们老两口帮忙，我可以省一点心。你们呢？如果不嫌我粗枝大叶，我就帮你们多带几天。哎呀，怎么会嫌您粗枝大叶呢？我感激您还感激不过来呢。哎，一家人谢什么呀？朵拉，这下辣不辣了？不辣了。<笑>行，接上我了啊！再从机场往回走了，想我了吧？哎，丽姐，我出差这两天，公司没什么状况吧？一切正常。男装？难道是给我买的？李莹，李莹，医生，你回来了。嗯，哦，我给你倒杯水。可莹，你是不是有什么礼物要送给我？礼物？啊？开心吗？就这些。那你还，你是不是有什么衣服要送给我？什么什么衣服？你生日那天，你刷卡买了一套价格不菲的衣服。我上网查了那家店，那个男装的风格我平时根本就不会穿。那这衣服你送给谁了？呃，余生，你你听我解释、啊。你爸住在北京，你身边男性朋友也不多。唯一可以解释的就是这件价格不菲的男装，你送给了你前男友，对吧？不是的，我可以啊。你要是觉得我们俩不合适，你可以直接说出来，千万不要做那种脚踩两只船的事儿，更不要把我当傻子。还是那句话，你有什么诉求直接告诉我，不管结果怎么样，我会尽量的满足你。余余生，你听我解释啊，我我生日那天你突然就走了，我一个人。特别无聊，而且你知道我在北京没有什么朋友，所以我，我才喊了宋威一出来陪我逛街。我是看他太可怜了，才送了他一件衣服。仅此而已。仅此而已。好，你这么说。我选择相信你，但是，咱们没有下次了，好吗？绝对没有下次了，绝对没有了，绝对没有。哎呀，这事儿也怨我。你说你生日，我也不在你旁边，冷落了你。咱们到时候选个时间，好好出去玩一玩。我这边有一个电话会议，等结束了，咱们去吃你最喜欢吃那家私房菜，好吗？好，你你忙吧。我在这个家里到底算什么？赵云生高价订购回来的奢侈品吗？哎呀，你说这鱼和熊掌。他怎么就不能兼得呢？什么意思？既想要爱情，又想要面包。这面包我现在是有了，这爱情吗？我跟余生在一起，我真的不知道他是不是真的对我有感情。我说傻丫头，爱人的方式有很多种，那宋唯一的甜言蜜语是一种，赵云生的深沉内敛又是另外一种。爱情呢是可以幻想的，但过日子。还是面包实在，信姐的面包才可以填饱肚子，梦想就先想着吧。你说你怎么想的？一只是越过龙门的鲤鱼
，一直是只会冬眠、啥都不会的大笨熊，这怎么可以比呀、啊？喝茶，可莹，你回来了。你在家？这是我们年底要去旅行的一些地方的备选，你看看。真的吗？这不是错过了你的生日吗？所以我决定把旅行的时间提到十二月份，也算是对你的一种补偿。你就负责选，其他的事情我来安排。好，好好选选啊。其实云生还是蛮疼我的，他可能就是不善于表达吧。我今晚加班，你自己吃饭吧。哦，好吧，那你要注意身体，别太累了喂，可莹是我。啊、哦，唯一。我发工资了，想请你吃个饭。我帮你拿包啊。你怎么带我来这儿啊？咱俩看电影去啊。我得回去了。我电影票都买好了，你看。你什么时候买的电影票啊？我这不是想给你个惊喜吗？我……哎，走走走走走吧啊！可以啊，你觉得电影怎么样？挺好的。我知道你会喜欢，我专门为你挑的。接个电话。嗯、喂。你怎么没在家呀、啊？哦，我跟朋友看个电影。已经散场了，马上就回来，再见。哦，我得回去了。那我送你啊。哦，不用了。唯一，看到你现在这样，我真的很为你高兴。你一定要加油，我相信你一定可以的。可英，你记住，你是我送唯一的。我知道我现在还不行，但是等我有资格的那一天，我一定会把你追回来的。回来了。嗯，我跟李娜他们吃饭、看电影去了。玩的开心吗？云胜，虽然我现在辞职了，但是以前的同事，我还是想继续保持联系。非常好。我也不想我的女朋友成天在家里面窝着。如果你想再找一份工作，我也不反对。不是说我养不起女朋友啊，赚多赚少都不重要。关键是想你跟社会多接触接触。嗯，明白了。那我洗澡去了。好。
。妈妈说看电视可以，但是要看英文版的。好的，好的。<笑>姥姥喂你吃个苹果。谢谢姥姥。咱们说好的，看电视要休息五分钟再看啊。是的，姥姥。<笑>小调皮。姥姥，我爷爷还要多久出院啊？想爷爷啦，不喜欢姥姥照顾你吗？没有，我喜欢姥姥，我喜欢爷爷奶奶姥姥，爸爸妈妈一起陪着我。<笑>哎呦，那我们什么都不要干了，成天陪着你。嗯，我们大家一起做游戏。<笑>前段时间不是还哭着不要姥姥吗？没有，我喜欢姥姥，我要姥姥。<笑>小机灵鬼，哎呦，跟姥姥混熟了，开始疼一炮弹了。嗯，姥姥喜欢你，是姥姥的心头肉。嗯。<笑>姥姥去接电话。嗯，你吃苹果。喂？什么？妈，您别难过了。我舅舅走的太突然了。妈，您别难过了。太年轻了，才五十四呀。妈妈，明姐，要不这样，明天我们陪你回去一趟。不用，四年的表弟他们都连夜赶回去了，我去就行。这也是我唯一的弟弟，我得回去看他。妈，真的不用我陪您回去吗？你怀着你，别乱跑。只是，又不能帮你看朵拉了。好不容易给这孩子刚熟。妈，都这时候了，你就别想这些了。那这样吧，我跟定明天早上的飞机，您看行吗？这个病折磨他这么多年。对，朵拉睡了是吧？嗯。他妈怎么样？我爸我妈离婚早，我舅舅没少帮我妈。今天发生这样的事情，我妈心里肯定特别难过。那是肯定的，就是可惜了。朵拉跟姥姥刚熟悉起来，现在这局面怎么处理嘛？什么怎么办啊？谁照顾朵拉呀？明天谁接朵拉？哎呀，我某公司现在正在忙人事变动。嗯，那我融资的事儿也不是小事儿吧？哎，算了算了，我请假了。那麻烦你了，孙玲啊，你到底什么时候回家，照顾朵拉待产呀？之前不都说了三个月左右吗？现在呀，他不允许我们三个月了。有什么不允许的呀？谁家还没个困难，不都是想办法解决困难吗？哎，你怎么就不愿意回家呢？我没有不想回家，理由我都已经说了很多遍了。你是真的因为热爱工作吗？还是因为无聊？你无不无聊？哎呀，大约
，是我无聊了。哎，明儿，我今天先走了。好。哎，阿哥，金龙，我广州有个合伙人，今天来北京，晚上一起吃顿饭。今天不行哎，我得接我闺女去。你务必要参加，他也是我们的合伙人之一。人家这次来北京，你不参加不合适，啊，呃，那行，我给我老婆打个电话，叫你太太辛苦一下，你务必准时赶到。嗯嗯嗯，好。你们人力资源也太狠了吧！前两天刚开了我侄子，现在又要开我，你们是想把我们全家赶尽杀绝呀？王经理，您别激动，我们裁员不是随心所欲。我们是按照绩效排名，这个绩效，你就是看我们运营部不顺眼。好好说话。你们就是江总裁身边的狗。再无理取闹也没有用。今天这个协议你必须签。老婆，那个我临时有点事儿，你接一下朵拉呗。不行，我现在这儿走不开。你你请个假呗。要不然你把朵拉接到公司来，或者让奶奶去接朵拉。我这儿时间来不及。再说了，我妈照顾我爸，那肯定不行啊。那你给林老师打个电话，说我晚点过去，行吗？我这服了你了。凭什么先解聘我？朵拉，朵拉，跟老师一起玩龙好不好？嗯。朵拉，朵拉。林老师，爸爸呀！哎，呀呀呀！哎呦，宝贝儿，不好意思啊，爸爸来晚了。嗯，走了，爸爸。哎，我能跟您聊两句吗？啊，我俩接你玩会儿啊。好。嗯。哎，朵拉爸爸，你们这样做可不太好啊。啊，是，最近家里的情况呢比较特殊。我知道，我也能理解。但是你们再忙也要顾及孩子的感受啊！朵拉的情绪最近特别不好，中午睡觉还会做噩梦。我给她梳头的时候，她悄悄跟我说：“感觉自己像个球，被你们大人踢来踢去。”昨天在爷爷奶奶家，今天在爸爸妈妈家，然后又丢给姥姥。这可不像是个五岁的孩子能说得出来的话呀！朵拉爸爸，你们当家长的要注意了。他真的跟你这么说？是的。所以，我现在有些替他担心他的性格发展。我先去忙了啊。今天在幼儿园开不开心啊？爸爸，我刚回家了，以后谁来照顾我？是林老师吗？为什么是林老师啊？还是爸爸跟妈妈呀？你们不是要工作吗？走了，以后啊，还是爸爸妈妈照顾。妈妈忙就让妈妈忙，爸爸呢以后每天准时来接你，好不好？那你以后带着我上班好不好？我不想跟你分开。好，以后爸爸去哪儿，朵拉就去哪儿，我们不分开。爸爸真好，好好好，哎呀，来，爸爸今天带你去吃好吃的，嗯嗯，来，小心头，哎，好嘞，坐稳了啊。你们无故解聘合同期未满员工，我们要上告劳动仲裁，对不对？对。冷静一下，冷静一下，听我讲。凭什么？不是我们针对你们，解聘那是上面的意思，针对我们的意思，好不好？谁不准我？烦不吗？赶快让人上来一下。叫保安也没用，我告诉你们，不给我们活路，我们今天就不走了，对不对？
，保安不行就报警。是我们不给你们活路吗？你们自己看看你们的业绩，白纸黑字在那儿写着，都知道公司的待遇好，那你们倒是真信啊！现在公司要解聘你们了，你们觉得委屈了？天底下没有卖后悔药的，你们现在根本就不是谈判的态度，你们是在闹事，是在扰乱社会治安。我们是在争取权益，我们是在闹事儿，我们是在闹事儿，干嘛呢？闹事儿呢？你们一个一个也算是大学毕业高材生啊，就这素质呢？保安，都给他们看好了，一会儿警察来了，一个都别想跑。是啊，是啊。我们是争取自己的权益，不是闹事儿。王美丽，平时上班怎么没看你那么积极啊？上班的时候，你要不就是偷懒摸鱼，多少次逮着你了？玩手机、上 QQ、逛淘宝，跟别人在旁边聊天闲扯。你还有脸到这儿来闹事儿啊？我无故解聘，我就要上高劳动仲裁，那是你的权利。我告诉你，还有你们这些跟着他一起闹事儿的，公司给你们开的赔偿金和离职条件已经不低了，是在你们可以接受的范围之内。而且远远大于你们以前的贡献比例。如果接受的话，公司还可以给你们出求职推荐信；如果不接受，就是什么也拿不到，还得走人。啊？那我们赶紧走吧。走走走。哎哎，不能走啊！我告诉你们啊，如果你们不在这儿闹事儿的话，我兴许还可以帮你们求求情。如果你们不想收敛的话，那对不起了，李莎，老秦。把他们名字都给记下来，四年，他们的离职保险金给我全部减半。好，哎，刚才都是这样的，来报名字。完、哎、成，我们先走了。快点，快你们等着，我肯定去劳动仲裁告你们。请便。行了，保安，撤吧。好的。李莎，带老秦去换衣服。你们也别看了，赶紧去上班吧。啊，没事没事。怎么样？没事吧？没动的胎气吧？没事儿，我就是干这个的。这王美丽可是公司最难缠的泼妇，你只要这次把她给搞定了，后面可就轻松了。我还得谢谢你，还是你镇得住。切，我我平时都是咋呼惯了，他们不是真怕我。倒是你刚才那番话，非常有大将风范。哎呀。我要知道这个差事这么辛苦，我就不干了。那哪行？这差事要不是你来干的话，我告诉你，准出大乱子的啊！<笑>所以啊，继续好好干啊！我先出去了，好。喂，喂，你好。呃，是人力资源部吗？我是宋思宁的老公李俊龙。啊，姐夫，我李莎。哦哦，李莎你好。<笑>那个思宁在吗？我刚才打他电话没打通，他下班了吗？可能手机没电了吧，他刚走。哦，刚走。哎，李莎，我问你啊，你们最近忙吗？姐夫，我们最近特别忙。哦，这样。那李莎，我得麻烦你个事儿，你得多关照点思宁，毕竟她现在怀孕了，不能太劳累。宋总怀孕了，我怎么不知道啊？你不知道思宁怀孕了吗、嗯？对。好，哎，谢谢啊，再见。
，老公。直到今天，我没有去接朵拉，你不开心，因为今天我有特殊的情况。嗯，我们公司什么特殊不特殊？宋思年，我是真没想到，你简直就是个工作狂。你怀了孕了，你都这么爱工作，你把自己累到脚肿。腰酸，孕吐加重，我真就不明白了。这个江总给你什么好处了？就一个副总的职位，你至于这么卖命吗？孙总，你能不能冷静冷静？我怎么能冷静呢？你明知道头三个月是最危险的。如果说二宝有什么闪失，这个责任谁来负？今天我给李莎打电话。李莎说不知道你怀孕了，那很明显你也没有给江总说你怀孕的事儿。我想问你，你在怕什么？你给李莎打电话什么意思呀？因为我打电话，你手机没接，我才打到办公室的。我没有别的意思，我只是觉得怀孕这件事情没有必要让公司所有人都知道。二一个，我觉得怀孕跟工作不冲突。怎么不冲突了吗？我们是合法的夫妻呀、啊。怀孕的事，怀二宝的事，虽然说不算露脸的事，但也不是丢人的事。你连你的助理都瞒着、掖着、藏着，你什么意思吗？我都奇了怪了，这个副总的职位有这么大的魔力吗？啊，让你二宝不要，家庭不要，我们都不要了。哎呀，行了行了行了，你干什么呀你、啊？没说不要啊。哎呦，我错了还不行吗？你干嘛发那么大的火呀？我回头见着江总，我就跟他说：“我说我怀孕了，我以后也不加班了，行了吧？”我跟你说，我不是生气，我是心疼你，心疼你肚子里的孩子。我知道，我知道。刚才的话可是你说的啊？我说的。什么时候说？明天。我见到他，我说。那啥呢？那啥呢？啊！吃饭了吗？你们做饭去。说好了，你辞职回家的嘛？怎么拖到现在呢？这不是名利面前，舍不得我那个副总的职位吗？那你是觉得事业重要，还是女儿重要？都重要。必须选一个呢？朵拉，我听说了，不就是江浩明求你帮忙吗？我可不是为了他。其实你的潜意识里是想向他证明。你是一个事业家庭可以兼顾的全能选手，你想让他看到你的优秀，后悔当初抛弃你，对不对？没有，绝对没有。我是说你的潜意识，潜意识里我也绝对没有。女人嘛，在自己的前男友面前不甘示弱，你又不是第一个。思年，听我一句劝，什么都比不上老公、家庭、二宝、女儿重要。早点回家，别到时候真出点什么事儿、啊、呀，你后果都来不及。嗯。你没上班、啊？嗯。怎么回事、啊？公司倒闭了。公司倒闭了，你养我呀？身体不舒服。今天吧，我们公司业务不裁员，所以我就请假回家了，并且把手机也关机了。不想他那浑水。嗯。不过老怪
这次吧，我们公司动静挺大的，我这心里其实也挺迷茫的，你给点意见呗。动不了你，你是公司的业务部门，最赚钱的地方。就算现在业务不好，那也是大环境的问题，跟你没关系。况且，你又是拿着股份的副总兼董事，对吧？其实我心里边啊也是这么想的，不过这话从你嘴里说出来吧，我就更宽心。<笑>我倒觉得可以用这段时间在家备孕。<笑>弄了半天，原来你这话在这儿等着我呢。可以呀、啊，老关，你现在说话技巧提高了不少，心理医生没少见吧？什么意思啊？就是咱俩一吵架，你就去见的那个心理医生啊。什么乱七八糟的？其实吧，老关，你说平时你逢场作戏、花天酒地的，我不管你。不过呢，你也千万别把那些什么男的找个红颜知己，女的找个蓝颜知己不当回事儿，因为你红着红着，可能咱俩关系就黄了。他拦着拦着。她老公头顶就绿了，是吧？你想的太复杂了。没有就好。嗯。宝贝儿，爷爷听说昨天你爸爸妈妈没有按时去接你，是吧？那你在幼儿园谁陪你啊？林老师陪我啊。你哭了吧？嗯，哭了。宝贝儿，再碰着这种情况，你就让林老师给奶奶打个电话，让奶奶去接你啊。爷爷，你病什么时候好啊？我好想你啊。爷爷也想你，爷爷身体非常好，马上就要出院了，你等着我啊。<笑>跟朵拉视频呢。嗯把主题一给我叫来，怎么了？怎么了？哪不舒服？马上出院！出院！出院！哎，大夫，哎，哎，你好，我我我要出院。老爷子，您这身体还没完全恢复，不宜出院。我自己的身体我最清楚了，完全恢复了。你不就担心朵拉吗？你放心，我白天照顾你，下午我去接朵拉。你又要照顾孙女，又要照顾我，你不会做饭呢、啊？你健康不要了，玩命啊你这！你病没好，能出院吗？<笑>我怎么没好啊？全都恢复了。老爷子，您听我去劝，在书院观察一周。哎，你提醒我了，要不您给我开点药，我带回家，让社区的医院给我输液观察。多好！主要是怕您劳累。哎呀，我在家就是开开车，接接孙女，回来做做饭，快乐着呢。没事的啊，有理。别说了，咱们就一句话：出院啊！出院。来了来了，来了。哎呦！哎呀！奶奶亲一下。回来了。哎，爷爷。哎，你好啊，小宝贝儿。爷爷，你病好了吗？有力气抱我了吗？爷爷病好了，有力气抱你。哎呦，来爷爷亲。哎呀，这么孝顺爷爷，还问爷爷身体好了吗？来亲口小手。呦呦呦呦。这个小黑爪子，亲，来来来，赶快，嘻嘻。哎呀，我爸真的完全康复了吗？哎呀，我跟你说，哎，在医院死这半天，非要回去不可，谁管不了啊？那他是为什么呀？他说怕你们照顾不好妥了。哎，妈妈，等我忙完这段时间，我就回家照顾朵拉。哎，哎，哎。嫂嫂，来来来来来，朵拉
火啦！爷爷刚出院，你要在爷爷奶家听话，不许淘气哦。没事。嗯、<笑>爸爸妈妈，你们周末早点来接我。<笑>好，放心吧。不是你这啥事儿一天到晚的这这啥事儿啊？我怎么看俊龙和四女有点这个啊，感觉不对劲儿呢？他现在怀着二宝呢，你你儿子敢惹他吗？不对，我感到四女他这个有点理亏呀、啊。他什么时候理亏过？要理亏也是咱们儿子理亏。<笑>